ഇന്നേ വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വാനില കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചട്ടി വെക്കാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് മൈദ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇടാൻ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലുള്ള കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കോഴിമുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരിക്കലും ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് നല്ലതുപോലെ തണുപ്പ് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടി ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ടാണ് അരക്കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ എണ്ണ പറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കിലോ തൂക്കം വരുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം കേക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു കിലോ വെയിറ്റ് വരുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും കേക്ക് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നെയ്മ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് പിങ്ക് കളർ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇത് ലീഫ് വരക്കുന്ന നോസിലാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കേക്കാണ് കറക്റ്റ് അളവാണിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കളർ എടുത്തു എന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അടുപ്പ് മാറ്റി കൊടുക്കാം സൈഡിലും ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം
ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പുറത്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാ